还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。杀人灭口，怎么连拜堂成亲的时间都不愿意多等吗？是又怎样？江人，真的是你吗？这一切都是你策划的，我不信。如果我没有猜错的话，如月姑娘也是你杀的，对不对？只怪她看见了不该看的东西。信弃义，一事无成的野君子，放开我！你为什么要这么做？拿我当人质，快动手！君主，太迟了。若有来世，江人愿不再为奴，能与你比肩。
，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨。这种野生的阿芙蓉，它本身就能置换，只需那么一点点，点燃之后，人吸食了就能麻痹经络，产生幻觉，幻想地狱，杀人无形。原来这就是如月死前看到的东西。小雅，小雅，小雅，你快醒醒啊！醒醒啊，小雅，小雅，小雅，孩子，小雅，你怎么办呢？雅，郡主，郡主，快请太医。禀王爷，郡主只是头部受到撞击，一时昏迷，并无大碍。好，那就好，有劳了。玉王殿下客气了，那微臣先行告退。在家，你已经回家了。究竟发生了什么？是江人。你婚礼的红烛，就是被他偷梁换柱，换成了能够致人幻想的红烛。慢点。所有吸了烟雾的人都会中毒。还好叶大人的家丁发现及时，否则，此刻所有人都已经命丧黄泉。江人呢？江人在哪儿？江人。已经被赵大人就地正法了。还有，这位是叶大人家的小姐叶远安，今日能够逢凶化吉，多亏他二人鼎力相助。哎，小心。与叶大小姐救了所有人的性命，你们的恩，我一定会报。郡主言重了。郡主莫要折煞我们。明慧，你身体还很虚弱，赶紧上床休息吧。江人，你把我寄予，就是为了杀掉所有人，而让我独活，对不对？你从什么时候开始怀疑江人的？当我在乡试见到他时，我就觉着他的出现过于蹊跷。江人凶，你之前不是怀疑贤雅吗？你们知道这买卖是谁的吗？是司徒大人家的三公子，裴贤雅的。当所有证据都指向一个人的时候，有时候反而不是这个人，而是要将我们的注意力引入歧途。三芝，你怎么也在这儿？我看陈哥哥快沉了，过来救人。到底发生什么事了？先帮我把他拉岸上去。好。那你上回为什么没有当面质问他？没有证据，也不知道他要陷害贤雅的原因。所以今天，是你和贤雅商量好了要引江人出来的。只可惜棋错一招，没想到他会把那些毒物点燃
，我们差点丢了性命。好好的婚礼差点变成了葬礼。可惜咸阳，长期吸食阿芙蓉，体弱气衰，没能救回来。我倒是觉得那负心人就该有这下场。你的马奴不错，很忠心，有本事，对你很照顾。只是千吨阁之前，他什么来头，你可弄清楚了？他说不记得了。不过像他这种劲儿大、力不亏的，一看就是穷人家的孩子，还能怎么着？我觉得他可能大有来头。有一件事我还是没有想明白，那日贤雅在公堂之上受审，倘若明慧郡主没有来，又会怎么办？案件本来就会有破绽，就算明慧郡主不来，我也会在最后一刻把贤雅救出来。但没有这样的转折，江人也不会被逼得现身。所以，明慧郡主来了，足见他对贤雅的一片真心。可刚才他从昏迷中醒来，先问的是江人，到我们离开的时候，他也没有关心贤雅的死活。好了，我随便说的，我先走了，晚上还要喝酒呢。收下。若不是您，我必定是个冤死鬼，哪能和石头有今天这样的好日子？那按你这么一说，我可觉得我这人就亏了啊！我不但费钱费力的，我还把这最好的一马奴给搭进去了，怎么算都是我划不来呀、啊<笑>！我我我也想跟小主子养一辈子的马。拉倒吧，起来坐坐坐坐。来，小月，这是我在城里最好的首饰店给你挑的，你看看喜不喜欢？石头，这是一些银子，还有你的卖身契。从此以后，你便不再是奴隶之身。小主子，这，这是孟金元的首饰，太贵重了，我不能收下。小主子。您这可真是天大的恩德呀，小主子，您可真是心善啊！是啊，这样就当你们的新婚贺礼了。你一个人在这干嘛呢？为什么不出去喝他们的定亲酒啊？这石头到时候要走了的话。可就是你跟夏叔管马了。你要是能把马喂好的话，我肯定会对你好的。你怎么对我好？你想我怎么对你好？别打我。放心了，我不是那样的人，我可是全天下最好的主子。我也知道你现在不会喊我主子的，没关系，有时间。行吧，你在这好好待着，你要饿的话就出去跟他们吃点东西。我现在有事儿，先走了。
，千吨格这案子可算结束，这稀罕玩意儿拿去做个纪念吗？嗯，你说你知道那么多事儿，你不会用同样的法子杀过人吧？嗯，你猜呢？国事在上，徒儿不辱使命，得到九星天珠一枚，敬献国事。是真的吗？是真的！我找到天珠了，我终于找到一枚天珠了。寻回一枚天珠了。明慧郡主从小就聪颖敏捷，胆识过人。这次若不是你把自己扮作鱼儿，又怎会从公子仙牙手中得到这枚九星天珠啊？只是过程颇为惊险。对不对？差点被那个对你用情至深的江人坏了算吧。一切都在我的掌握之中，只是江人死的可惜。我绝对不会放过叶雨安和赵兰芝的。那些都不重要，眼下最重要的就是把剩下的六枚九星天珠给我找回来。师傅。把天珠的秘密传授于我吧，请师父把天珠的秘密传授于我。你是在跟我谈条件？将我的衣钵传承于你呀、啊。对了，你不是还想跟为师学那些奇门法术吗？只要你帮我找到剩下的九星天珠，想学什么我就教你什么。徒儿明白。火阳。拜见国师。拜见郡主。他是霍阳，武功不在你之下。江人死了，我就让他在你身边，助你完成本座交代的大事。谢国师。
启禀天后，千端阁私犯阿芙蓉一案，已彻底调查清楚。誉王府并无非法收入，所有事情系家奴江人私下所为，旗下运输、贩卖、制造阿芙蓉的网络，已被我们一网打尽。兰芝，你此次做得好，没有辜负本宫对你的栽培，也没有辜负你父亲对你的期待，本宫会另当行赏的。谢天后。哎，圆圆，圆圆，你等等我！哎呀，有一个天大。好消息，好消息啊！你要走啊？哎呀，不是不是不是我的事儿，是你。有人要娶你，都上门来提亲了。那位公子啊，一表人才，文武双全，简直跟你……干嘛呀？谁说要出嫁了？谁要嫁呀？哎呀，女大不中留嘛，你又不能一辈子留在我跟你爹爹身边，你说是不是啊？放心，不劳您操心，我一会儿去找我爹说去。哎哎哎哎！你爹爹已经让我拿主意了，哟，这是下定决心要赶我走了，是不是？母亲，这不是为了你好吗？行，有一条件，你说，那见一面，这拉倒。<笑>行行行，你说什么都行，好吗？见见见啊！哎<笑>，来来来。<笑>嗯，哎呀呀，别急别急别急，别，好好。嘿，哎，我跟你说了多少遍了，我要真人是要。现在都死了多少只猴子，你知不知道啊？真人是要还不得出人命啊？实在不行，自己吃啊。呃，找什么呢？你在这儿啊？嗯？你你弄这个干嘛？你要打劫呀？后娘说让我去相亲，我打算去会会你。哎，要跟你商量个事儿吧。你要是不喜欢那个人，就把他带回来，给我施药，好不好？我要参烟者。哎哎哎！蓝色冠巾，黑袍子，应该是他。公子，你是在找我吗？大婶，别叫我大婶，我才十六。不对，一定是弄错了。有什么错？不是商量好了吗？我不认识你。好你个孙小荷，总算是看清你的真面目了啊！约了我，竟然还约了别人，你竟然……你竟然找这么个丑女人来羞辱我！你你口味真重！小莲，我真的不认识这位大婶。不认识，你听我解释好不好？你还狡辩你？赵大人，赵大人，你来了。别靠近我。赵大人，是我呀。别靠近我。我是雅安，我是雅安，这是我的人皮面具。哎呀，我。这东西早年便流传于江湖，只是要做的惟妙惟肖、以假乱真，真不容易。据我所知，当今世上只有一人，能做得出如此上品。谁啊？当朝第一同级钦犯，妖僧陈天书。为师，现传自天珠。玉儿。一人两枚，加持开悟。师傅，圆寂了。八岁尽此恩死，受了多少委屈，挨了多少戒指，干了多少脏活累活，才熬到今天。师傅已经圆寂了，这天珠
就应该是我的。啊啊啊啊啊自找的，今天就发发慈悲，送你们一起去陪师傅。没事的话，我先走了。元，如月因幻想而死的事情，你是怎么知道的？又或者，是谁告诉你的？关你什么事儿啊？不是，我是你犯人还是怎么着？审我呀？当八辈子媳妇在这见个面？是你提出让我们先见个面，我信守承诺了。小莲，小莲，我真不认识这位大婶儿。蓝色关键，黑袍子，原来我要见的人是赵兰芝。你耍我赵兰芝？我诚意来此相见，你却戴了个人皮面具，咱们到底谁耍谁？那又怎样？好啊，再见。叶远，那陈天书本是三藏法师的徒弟，三藏法师刚刚圆寂，他就制造惨案，残杀同门，是个狡猾凶悍的人。你聪明机敏，天真善良，可千万别被人给给带坏了。关你什么事儿？你以为你是谁？上来就教育我？远，你别忘了，我们今日为何相见？相亲啊，怎么了？是看上了还是过门了？你放心吧，我回去一定会跟家里人说没看上。给你做个纪念。元安，元安呐，你与那位赵公子相看的怎么样啊？哎，我告诉你啊，他可是名门之后，他的父亲可是大名鼎鼎的赵敬莲大将军。我听说，天后一度对他非常器重。怎么样，是不是很喜欢？以后我的事儿你别管。哎，哎，来来来来来，哎，帮我试样，挑一个颜色。放心，吃完以后你会变漂亮的。来来来，来挑一个。你这是干什么呀？你你，哎呀，这你这人怎么这样啊？不高兴拿我的药发脾气，你真是，你真是。陈天书。你叫谁、啊
。陈天书，天书和尚。我，我，啊，哦，我好像曾经用过这个名字。有什么话，你就问吧。我就想知道当年你做过什么，惨案是不是你制造的？你为什么想知道这个？因为我帮你，是因为想做大侠，并不想做窝藏罪犯的同伙。哎，这个问题。问了自己很多年了，我到底是不是一个坏人？如果我是一个坏人，那为什么师父教导我、养育我，如亲生父亲般对待我，我为什么要对不起他呢？如果我不是一个坏人，那他们为什么说是我杀了同门师兄弟，最后我成了通缉犯，而我的师兄天桥？他成了国师，谁好谁坏，有时候很难说。那你为什么只有两颗天珠？因为师傅只给了我两颗。这是九星天珠，不是一般的天珠，是师傅用佛法庇护的上古。你不再怀疑我了。如果你真的是一个坏人的话，也不会落魄至今吧？还被我收留在这里。他说的好像也有几分道理。嗯。那陈天书本是三藏法师的徒弟，三藏法师刚刚圆寂。他就制造惨案，残杀同门，是个狡猾凶悍的人。你聪明机敏，天真善良，可千万别被人给给带坏了。其实那个赵兰芝长得还挺好看的，可是我讨厌她。谁让她总是一副自以为是、自己什么都对的样子？我才不要搭理她。姨妈，姨妈，你还真的愿意？你讲，有人问下问下，是你真哥，是你真哥的？说什么呢？嗯。哟，害羞啦！去，把马给我牵出来，我要出去玩。玉玉，你去哪儿？听说有一个杂耍，看看去。嗯，走吧。这恭喜恭喜啊！谢谢，都是我的，快来！哇！
去把食盒放到地库门口，放下就回来，别在里面待着。记住了。屁股哦，穆勒是吧？<笑>你放心，我不是坏人。其实呢，我是一名大夫。嗯，不信，把舌头伸出来给我看看。<笑>我告诉你。你别以为你能活蹦乱跳，就以为自己身体健康，其实已经病入膏肓了。我问你，今天早上大便了吗？什么颜色？什么颜色？想好说，快点说说。嗯，没没没注意。你看，把舌头伸出来给我看一眼，我就能告诉你，你身体是不是健康。哎哎哎哎哎哎哎！长大，伸出来。哎，对对对对对，哎，终于有活人给我试药了。就是因为夏天火气大闹的。哦，我给他扎一针就好了。细卷灯，西天降雨，思念却缄口不提。长梦之中几番与你，暮成心绪，谁都想一世不渝，怎料却都转心。